আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি আজকে মোহাম্মদ মালিক প্রেসিডেন্ট এবং সিইও স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং প্রিয় দর্শক আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যেহেতু মোহাম্মদ মালিক এসেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের বিষয় রেমিটেন্স কিভাবে প্রভাব ফেলছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনীতির চাকা কতটা গতিশীল রাখছে প্রবাসীদের এই কষ্টার্জিত অর্থ এবং বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে টাকা প্রেরণের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোও আসবে আলোচনায় আর এসব বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে কোনো মতামত আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ মোহাম্মদ মালিক শুরুতেই জানতে চাই যে রেমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতির আমি বলবো যে গতিশীলতা অর্থনীতি আর মেরুদণ্ডে যে কয়েকটি সেক্টর আছে গার্মেন্টস তারপরে হচ্ছে রেমিটেন্স তো এই বিষয়ের প্রভাব শুরুতে যদি আপনি সেই ভূমিকাতে একটু বলতেন ধন্যবাদ আসলে দেখুন যে আলোচনার শুরুতেই আমার মনে হয় বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটু বলে নিলে ভালো হয় সেটি হলো যে এই দশ বছর আগে যেখানে বাংলাদেশের জিডিপির সাইজ ছিল সেভেন্টি ওয়ান বিলিয়ন ডলার সেখানে আফটার টেন ইয়ার্স এখন জিডিপি হলো দুইশো পঁচাশি বিলিয়ন ডলার আর আপনি জানেন যে বাংলাদেশের যে অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর তারপরেও গার্মেন্টস অর্থাৎ পোশাক রপ্তানি এবং রেমিটেন্স অত্যন্ত তাৎপর্য ভূমিকা পালন করে থাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই উন্নয়ন আপনি জানেন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাথমিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং উন্নয়নের দিকে তার বাংলাদেশের যাত্রা চলছে এখন এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি আপনি অবদান বিবেচনা করেন তাহলে প্রথমেই বলতে হয় যে কৃষকদের অবদান সবচেয়ে বেশি কারণ এই আঠারো কোটি দেশের মানুষের দেশের খাদ্যের সংস্থান কিন্তু কৃষকরা করছে তারাই করছে তারপরে দ্বিতীয় যদি অবদান বলেন সেটি পোশাক শিল্প কিংবা আমি যদি আরও স্পেসিফিক্যালি বলি তাহলে হলো পোশাক শিল্পের শ্রমিক যারা তারা আর তৃতীয় অর্থাৎ তৃতীয় যে অবদান যাদের তারা হলো প্রবাসী বাংলাদেশিরা অর্থাৎ অর্থনীতির তিনটি কারিগর অর্থাৎ তিনটি নায়কের কথা যদি আমি বলি প্রথম নায়ক কৃষক দ্বিতীয় নায়ক হলো পোশাক শ্রমিক এবং তৃতীয় নায়ক হলো প্রবাসী বাংলাদেশি কাজে এই প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকা অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ তো আপনি যে যদি দেখেন যে রেমিটেন্সটা কীরকম যাচ্ছে অর্থাৎ যেখানে আমি বললাম যে জিডিপি যেখানে টু বিলিয়ন ডলার সেখানে কিন্তু এই গত বছর প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ অর্থাৎ রেমিটেন্স কাজে সেই অর্থে রেমিটেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে বলা যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় জানতে চাই আমরা যেহেতু আমেরিকাতে আছি নিউ ইয়র্কে আছি নিউ ইয়র্কের এবং আমেরিকার প্রেক্ষাপটে রেমিটেন্সের বিষয়ে জানতে চাইবো তবে রেমিটেন্স পাঠানোর দিক থেকে আমরা জানি মধ্যপ্রাচ্য এগিয়ে আছে তো সেই হিসেবটি কি আপনার কাছে আছে হ্যাঁ জি অবশ্যই আপনি যেমন আমি গত বছরে একটা হিসাব দিলাম যে গত অর্থ বছরে 15 বিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিটেন্স এসেছে বাংলাদেশের টোটাল তো সেখানে মধ্যপ্রাচ্য হলো সবচেয়ে বেশি মধ্যপ্রাচ্যতে গত অর্থ বছরে এসেছে আপনার এইট পয়েন্ট ফাইভ সিক্স বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থাৎ পনেরো বিলিয়নের প্রায় নয় বিলিয়ন এসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আর আর দ্বিতীয় অবস্থানে হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকা আমেরিকা থেকে রেমিটেন্স গত বছর এসছে আপনার ধরেন প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ইউএস ডলার আচ্ছা দ্বিতীয় অবস্থানে অর্থাৎ যদি আপনি কান্ট্রি ওয়াইজ চিন্তা করেন মধ্যপ্রাচ্যের অর্থাৎ সৌদি আরব হলো এক নম্বর দুই নম্বরে হলো ইউই বা সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং তৃতীয় অবস্থানে হলো 
আমেরিকা আমেরিকা এবং আমেরিকা থেকে এভারেজে রেমিটেন্স যায় প্রতি মাসে প্রায় আপনার 200 মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রতি মাস 200 মিলিয়ন ইয়েস মানে প্রত্যেক মাসে যাচ্ছে প্রত্যেক মাসে এবং এভারেজে 2 বিলিয়ন ডলার উপরে রেমিটেন্স হয় প্রতি বছর প্রতি বছর তো এই বিষয়ে আমি বলবো যে অবদান কিংবা স্বীকৃতি অবশ্যই প্রবাসীদের অনেক নিঃসন্দেহ নিঃসন্দেহ দেশ প্রেম আত্মীয় স্বজনের প্রতি দায়বদ্ধতা দায়িত্ব সবকিছুই আছে জড়িয়ে এটির পিছনে তবে আমরা জানতে চাই যে কষ্টার্জিত অর্থ যেন দেশের উন্নয়নে কাজে লাগে কারণ দুটি আমার মনে আছে আপনার সাথে আরেকটি অনুষ্ঠানে আপনি বলছিলেন যে একই সাথে দুটো উপকার করছেন প্রবাসীরা একটি হচ্ছে তার আত্মীয় স্বজন তাদের উপকার করছেন আরেকটি দেশের সে বিষয়ে যদি একটু দর্শকদের বলতেন আরেকটু বিস্তারিতভাবে না এই যে সেটা বললামই অর্থাৎ রেমিটেন্স যেটা আমরা রেমিটেন্স করে কোনটাকে বলি যে অর্থাৎ বৈধ চ্যানেল অর্থাৎ ব্যাংকিং সিস্টেমে যে টাকাটা প্রবাসীরা প্রেরণ করে সেটাকে আমরা রেমিটেন্স বলি আর কি তো রেমিটেন্সে তো এই যে যে পনেরো বিলিয়ন ডলার আমি বললাম এই পনেরো বিলিয়ন ডলার তো বৈধ পথে ব্যাংকিং সিস্টেমে গেছে অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈধভাবে পনেরো বিলিয়ন ডলার দেশে প্রবেশ করেছে এই পনেরো বিলিয়ন ডলারই তো দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি কাজে লেগেছে কাজে লেগেছে কাজে লেগেছে এবং দেখেন কাজে লাগার অর্থাৎ প্রবাসীদের তবে এইখানে একটি বিষয় আছে সেটি হলো যে প্রবাসীদের রেমিটেন্সের যে প্রবাহ বা প্রেরিত অর্থ ওইভাবে কিন্তু প্ল্যান ওয়াইজ কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবহার করার তেমন খুব একটা উদ্যোগ নেই বা তেমন পরি প্রকল্প নেই বা অন্যান্য খাত নেই যেখানে সরাসরি রেমিটেন্সের অর্থ দেশের উন্নয়নে ডাইরেক্টলি কাজে লাগানো যায় তবে যে জিনিসটা হলো যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেমিটারা যে রেমিটেন্স প্রেরণ করে থাকে সেটা আপনি যেমন বললেন যে আত্মীয় স্বজন অর্থাৎ রেমিটেন্স কিন্তু মেনলি দুটো কারণে করা হয়ে থাকে একটি কারণ হলো যে ফ্যামিলি মেনটেন্যান্স তার আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহ আরেকটি হলো বিনিয়োগ তো বিনিয়োগ ওইভাবে কিন্তু বড় কোনো প্রকল্প রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশে নেই আচ্ছা কিন্তু অর্থাৎ রেমিটেন্সকে যেমন ধরেন আমি যদি এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের কথা বলি যে এক্সপোর্টকে বোস্ট আপ করার জন্য এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন আছে কিন্তু রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে এরকম কোনো যে নাই যে এনআরবি এনআরবি ইনভেস্টমেন্ট জোন বা এরকম এরকম কিছু নাই স্টিল যে প্রবাসীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে বিনিয়োগটা করে থাকে সেটি হলো যে একটি বিনিয়োগ হলো যে তারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকে বিনিয়োগ করে থাকে অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট হলো সে বিভিন্ন বন্ডে ইনভেস্ট করে থাকে বিভিন্ন ডিপোজিট স্কিম থাকে সেখানে ইনভেস্ট করে থাকে সেই টাকাটাই কিন্তু আবার দেশের যেটা শিল্পায়ন বলেন দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজ বলেন ব্যাংক সেই টাকাটাকেই চ্যানালাইজ করে ওই খাতে প্রবাহিত করে অর্থাৎ ইনডাইরেক্টলি তারপরে আরেকটি কাজ হলো যে যেটা ব্যক্তিগত অর্থাৎ ফ্যামিলি মেনটেন্যান্সের জন্য যে রেমিটেন্সটা করে সেটিতে কি হচ্ছে দেখেন এই যে বাংলাদেশের যে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এটা কিন্তু রেমিটেন্সের একটা বিশাল ভূমিকা আছে কারণ এই রেমিটেন্সের টাকা কি হচ্ছে তার রেমিডারের অর্থাৎ প্রবাসীর যারা আত্মীয় স্বজন বাবা মা ভাই বোন তারা কিন্তু সেই টাকায় বাড়িঘর তৈরি করছে ছোটোখাটো ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে তারপরে তাদের আপনি দেখবেন যে আজ থেকে বেশি দিন না দশ বছর আগেও যেখানে মাটির ঘর ছিল কিংবা টিনের চালা ছিল সেখানে কিন্তু এখন দালান উঠছে এগুলো প্রবাসীদের টাকা কিন্তু ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু গাড়ি হচ্ছে অন্যান্য অর্থাৎ তার জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ প্রবাসীদের যারা আত্মীয় স্বজন থাকে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে আর মান যখন আপনি মাইক্রো লেভেলে যখন একজন ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান বাড়বে কিংবা তার আয় বাড়বে মাথা পিছু আয় বাড়বে তেমনি এটা আবার জিডিপিতে অবদান রাখছে সেটা সার্বিকভাবে দেশেরও তো উন্নয়ন হচ্ছে তো একদিকে যেমন আর্থ সামাজিক বিশেষ করে আপনার সেনিটেশন কাজে কিন্তু ব্যাপকভাবে উন্নয়ন হয়েছে এবং এসব প্রবাসীদের অবদান অনেক সময় অনেক দাবি দেওয়া অনেক কিছুই হয় আর আমি এই সময়ে এই প্রশ্নটি আপনার কাছে করতে চাই কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য নিউ ইয়র্কে আছেন কালকে তিনি ভাষণ দিবেন 
ए प्रिखा पोटे आमद राजरा प्रोबाशी आची एकांत कर जरा नेत्री स्थानियों और मानुष आते हैं जरा होय तो एकांत कर प्रधानमंत्री जोखन आशेन और तो मंत्री जोखन आशेन तो अखन प्रोबाशी देर जोनो काज कॉर्डर जोनो तो तादेत तागित दिया किन्बा प्रस्ताव बना शेटी कॉर्डर उचित किन्बा एकांत स्थायीशन आते क आह देखों ये ये प्रश्न के किसी बोला रहा कि आरक्षित तत्त्व अपना के दे ही बोई दो चैनल जो रेमिटेंस जाते हैं तो हमारे धारणा तार चीते बेशी रेमिटेंस किन्तु अप्रतिष्ठानिक भावे देश जाते हैं अप्रतिष्ठानिक भावे और तात आम्रा श्मोक रोजे माने रेमिटेंस प्रभाव टके किन्तु ऐकानो बैंकिंग सिस्टमें डॉलरे रेट बेशी होते हैं जब ना मैं अमेरिका के प्रश्न गई बोली रेटेर कारण है तो मानुष शेख का नींटर शुद्ध पारे कि तो शेटी एक टी कारण कि तो शेही कारण जो थक तो ना जो दी प्रवासी दर उद्भुद्ध करा जितो मोटिवेट करा जितो जो तादर पेरी तो औरत थे जो दी बैंकिंग सिस्टम में प्रारंभ करा हुए थके ताहोले शेही औरतों टा किवा भी देशेर उन्होंने काजे लग से आर ऑपरेटिस्टनिक बाबे जेटा जाते से तार शेटा जो देशेर औरतों दिक उन्होंने कुनु काजे लग से ना बरों देशेर � तो तो ये तो दायित्व का है ये तो दायित्व देखों दायित्व जो भी आपने चिंता करें ताहले होलो जे सरकारे तो सामग्री वाले एक तो दायित्व आसे और तब प्रोमोशनल एक्टिविटी चलाता होगे और तब शेटक सरकारी उद्योगे होते पारे जब उन दर निखने सरकार प्रतिनिधि आचे बांग्लादेश एम्बेसी आचे कॉन्सुलर जनरल ऑफिस आचे तारा किन्तु ये विषय गुलो आलोक पात करे प्रवासी दर में देखते प्रसारण चलाते पारे शे प्रसारण और कॉर्मो कांडे के दो आम्रा जरा रेविटेंस प्रेरण करी प्रतिष्ठन आची तादर को इन्वॉल्व करा जाते पारे ये लो एक्टिविटीज किंग बा एवं जोतो वाबे समस्ती को तो वाबे किन्तु ए प्रोपागंडर चलाते पारी तो प्रोसेसर ना चलाते पारी माने मोटिवेशनल वर्क करते पारी एवरनेस क्रिएट करते पारी एवरनेस बिल्डिंग एट जोनों जे काज गुलो को दर्शन दो ये ठीक किन्तु ते अमुने एक ता जुरे शुरे होते चेना एवं जे कारणे और तब प्रोपासी देर एडुकेट क जब तार पे रही तो औरते देशर क्यों नहीं होते जब दी बैंकिंग सिस्टम में जाए और बैंकिंग सिस्टम में बाहरी के लिए और प्रतिष्ठानिक बाबे के लिए होंडीर मध्य में के लिए देशर की खोती होते पारे तो जेट आपने शुरू तो बोले सिले अंजे औरतों जब भी प्रारंभ करा हो बेनी विषय तो बांग्लादेश और � औरतोंने कोनों तो काजे लागवे ना बोरों आरो देशर औकाल नन ने शेर बेहाय हो बेहाय हो तो ए बिषय टी बैठा कोर बेन अपने कच्छ में ए बिषय टी बिस्तरी तो भावे जानते चाहे ये बंग आरेक टी बिषय शेटियो होते हैं आम्रा शादरोंनो तो के प्रातिष्ठानी के ओ प्रातिष्ठानी ए चीज जो हिचेप कोरी है अमी शाहोजे कु आम्रा देखे थे जे आपना देर किन्बा जे गुलो प्रतिष्ठानिक बांग्लादेशी मालिकाना धीन प्रतिष्ठान एटीर जोतो गुलो ब्रांच आते उन्नानो देशेर ब्रांच गुलो एक टी मुदिर दुकान थे के उठाका पाठन हो जाए तो आमी जिटी शोहो जे पावो आमर चौलार पोथे पावो आमर शोमोई कम लगते आमी टाका बिशी पाठत रेमिटेंस प्रारंभ कर चुके कारा, अमी अमेरिका को था ही बोली, एक हरे बांग्लादेशी मालिका ना दिन किसी प्रतिष्ठान आते, जब वन को एक टी बैंक कास कर चुके तादेस सब्सिडीड प्रतिष्ठान तो ही रीड माध्यम जब वन आमार बैंक स्टैंडर्ड बैंक स्टैंडर्ड बैंक के सब्सिडीडी स्टैंडर्ड एक्सप्रेस, तो ए रकम प्रतिष्ठान आते हैं आवर व्यक्ति मालिक ने दिन किसी प्रतिष्ठान जरूर बांग्लादेशी मालिक ने दिन आवर किसी बहुजाति कंपनी आते हैं जे ओस्टर नीनॉन मानिग्राम बारिया ट्रांसफास ये गुल किन्तु बहु जाति कंपनी एवं तारा मल्टीनेशनल वेते तारा पृथ्वी विभिन्न दशरे रेमिटेंस प्रारंभ कर चें एक वन रेमिटेंस जे प्रेरणेर जे माने ऑपरेशनेर विषय टे किन्तु दुई रकम एक टी होलो निजस्व ब्रांच सेटअप इर मध्य में कास करते जब ना हमरा बैंक गुलो जरा कास करी तारा निजस्व ब्रांच लोकेशन सेटअप करे आम्रा रेमिटेंस गुलो आहरण कर ची ये टी किन्तु बेरी लिमिटेड कारण आम्रा शॉप शहरे जेते पढ़ चीना बा शॉप जगह जेते पढ़ चीना कारण ब्रांच तो ये कोरे तो आर सम
operating through agent system. So, active company has a resident in the shop location. So, we show you the same thing. 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 We show the same thing. We show you the same thing. We show the same thing. বৈধ বলতে শুধু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা পাঠালে বৈধ হবে তা না কিন্তু যে কোনো লাইসেন্স মানি ট্রান্সমিটারের ওন লোকেশন থেকে কিন্তু আমি যেটি মোহাম্মদ মালিক উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম এই প্রসঙ্গে সেটি হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বাংলাদেশী কোনো মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান নয় তো আমার অর্থ আমার দেশে যেমন পাবে আমি তো চাইবো যে আমার একটি বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পাই নিঃসন্দেহে তো সেই জায়গাটি থেকে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের এজেন্সি কিংবা আপনারা একদম আপনারা বলছিলেন যে প্রাতিষ্ঠানিক একটি সেটআপ করে ব্যাংকের মাধ্যমে এটি করতে হয় আমি আপনার কাছে যে থ্রুতে জানতে চেয়েছিলাম যে আমরা কেন করতে পারি না সহজলভ্য কিংবা এখন তো মানুষ মোবাইলের মাধ্যমেও সেই টাকাটা পাঠানোর চিন্তা ভাবনা করছে সময় যেখানে দ্রুত হয়ে যাচ্ছে মানুষের সময়টি যখন মূল্যবান হয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গাটির থেকে আপনাদের পরিকল্পনা কি না দেখুন কারণ আমরাও চাই যে একটি অর্থ 1 ডলারের যে কারণে একটি বাংলাদেশী মালিকানাধীন যদি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেখানে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষজনই চাকরি করছে তার মানে আমি কিন্তু প্রবাসেও একটি অন্য রকম সেবা করছি কিন্তু যে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে নিশ্চয়ই অবশ্যই বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশী মানুষজনই সেখানে কাজ করছে তো আমরা কেন চাইব না যে আমাদের একটি বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান তারাই ভালো বিজনেস করুক সেখানে একটি কর্মসংস্থানেরও তৈরি হোক निजस्व लोकेशन अथवाइज एजेंट कर जे विषय टी होलो जे बांग्लादेशी मालिकाने दिन एक टे प्रतिष्ठान एक माध्यमे प्रतिष्ठान के आमदर पेट्रोनाइज करा उसी जो दी कुनु प्रवासीर माने एके बारे हाथेर का से बांग्लादेशी कुनु प्रतिष्ठान था के ताहले शे प्रतिष्ठान थी टाका पाठनो उची था बे एजुन नहीं जे ताते की होलो बांग्लादेश एक टे प्रतिष्ठान एक एम्प्लॉय कास कर लो एवं आरेक्टी विषय जे रेमिटेंस रेमिटर का स्थिति किन्तु दुई टी जिनिस नहीं हो एक्टी होलो जे टकाड़ा तिनी पढ़ा बेन शेटर मोल रेमिटेंस अमाउंट एवं आरेक्टी जिस चलो जे सर्विस चार्ज तो विदेशी कंपनी मध्य में टका पढ़े लेकिन हो बे जे सर्विस चार्ज तो शेटर किन्तु विदेशी कं आर एक अरे बांग्लादेशी कंपनी के तो तारे एक टा आर्निंग होलो कमीशन शेप लो और तब पूरु टका टाइ से मन को नेखा जाता का पढ़ा लो सौ डॉलर फी एक अरे नेखा जाता सौ टका सौ टका पहलो बांग्लादेशी कंपनी नेखा जाता डॉलर पहलो बांग्लादेशी तब प्रवासी रहे अब मारे बेनी विषय रहे आर जो दी विदेशी कंपनी कस्ते पढ़ा इस और तब एमोन एक टा लोकेशन था ते बारे जेखाने बांग्लादेशी लोकेशन नाइ प्रोतिष्ठान नाइ के दक्षिण विदेशी प्रोतिष्ठान से ताहोल की प्रवासी ये सौ डॉलर बांग्लादेशी के दौर जनो तार समाय एवं स्वाम नष्ट करे अनेक दूरे जाते हैं किंतु आपने बोल सकते ऑप्शन था क्ले शेखने जाओ सिद जो दी � किंगवा बांग्लादेशी कुनु प्रतिष्ठानेर ओनो मुद्दे तक कुनु एजेंट आपना रिचर्ड मुद्दे था के ताहोले तार सर्विस ग्राहन कर ले होलो कि आपने जवन देशेता का पढ़ा लेन तेमी वावे एक हाने एक टा बांग्लादेशी प्रतिष्ठान के शौजुगी तक आर एक वावे तो कम्युनिटी बिल्ड अप है परस्पर परस्परिक उपाय नहीं, शेखर तो वही विदेशी कंपनी सर्विस टाइप ग्राहन करते होंगे। किंतु जेकने हमारा ऑप्शन आते हैं, शेखने तो आमदे आउने से तोड़ी करते होंगे। अवश्य ही, आमे अर्थात् आमदे मूल कथा होंगे, जे बैंकिंग सिस्टम में टका पटन, ये तो एक नंबर कथा, नंबर टू, जे जेकने बांग्लादेशी प्रतिष्ठान से � 
মানে উপকৃত হলো প্রতিষ্ঠা লাভ করলো লাভ করলো তো এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আছে আপনি বৈধ অবৈধ এই বিষয়টি তুলেছিলেন আমি অবৈধ চ্যানেল বলতে কি বুঝি সেই বিষয়টি একটু যদি ক্লিয়ার করুন অবৈধ চ্যানেল হলো যে যদি কোনো ব্যাংকিং সিস্টেম ইনভলভ না হয় এখানে আচ্ছা সে একটা অথরাইজড এজেন্ট হবে না হলে সে সরি অথরাইজড মানি ট্রান্সমিটার কোম্পানি হবে অথবা কোনো অথরাইজড মানি ট্রান্সমিটার কোম্পানির বৈধ এজেন্ট হবে এটা কিন্তু ওখানে লাগানো থাকে একটা দোকানে সে একটা তো আপনি প্রথমেই বলে যে দোকান পার্ট যে কোনো একটা গ্রোসারি যে কোনো একটা সেলফোনের দোকান হতে পারে কিন্তু সেইখানে দেখবেন যে ওইখানে এই কথাটা লেখা আছে কিনা যে সে নিজে লাইসেন্স মানি ট্রান্সমিটার কিনা অথবা সে কোনো লাইসেন্স মানি ট্রান্সমিটার কোম্পানির অথরাইজড এজেন্ট কিনা সেটা সেখানে থাকবে আরেকটা জিনিস হলো যে আপনি টাকা প্রেরণ করলে আপনাকে কিন্তু একটা রিসিট দিবে সেই রিসিটটি কোনো অথরাইজড কোম্পানির কিনা আচ্ছা অর্থাৎ সে মনে করেন এক্স ওয়াই জেড একটি সেলফোনের দোকান মনে করেন সেখান থেকেও টাকা পাঠালো যে মানি রিসিটটা পেল সেই মানি রিসিটের উপরে লেখা আছে কিনা যে এই এটা এই কোম্পানি অর্থাৎ লাইস এই লাইসেন্স মানি ট্রান্সমিটার অর্থাৎ অথরাইজড এজেন্ট অফ সে মানি ট্রান্সফার কিংবা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন এটা লেখা আছে কিনা রিসিটের মধ্যে যদি থাকে বুঝতে হবে আপনার টাকা বৈধভাবেই গেছে আপনি যদি আর যদি এই রকম কোনো রিসিট আপনাকে না দিয়ে থাকে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে টাকাটি অবৈধ পথে যাচ্ছে অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠানিকভাবে যাচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আরও আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব কিভাবে যে আমাদের প্রবাসের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলোর কিভাবে উন্নয়ন হবে সেই সাথে আমি বাংলাদেশে সেবা করছি আত্মীয় স্বজনের তো আছে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে তাদের আমি সহায়তা করছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি না অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ মালিক আমরা কথা বলছিলাম যে বৈধ উপায়ে কিভাবে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণ করা যায় সেই সাথে বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উন্নয়নের জন্য যে আমাদের নিজেদের স্বার্থ কিন্তু জড়িয়ে আছে আমরা প্রবাসে যারা আছি যে এ বাংলাদেশি মালিকানাধীন যে কোনো প্রতিষ্ঠান যে কোনো সব কিছু তো এ বিষয়ে আপনার কাছে আমি আরেকটু বিস্তারিতভাবে জানতে চাই যে কেন আমরা বাংলাদেশি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিব আচ্ছা এ প্রসঙ্গে আমি একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি তো এটি আমি অনেক জায়গায় বলে থাকি কারণ বিষয়টি আমাকে এমনভাবে মানে আকৃষ্ট করেছে মানে এত ভালো লেগেছে যে প্রবাসীদের দেশের প্রতি যে মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা দেখে যে এটি অতুলনীয় সেটি হলো যে আমি যখন একটি কোম্পানিতে কাজ করি বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোম্পানিতে আগে ইতিপূর্বে বহু আগের কথা বলছি তখন আমার একজন গ্রাহক ছিল নিয়মিত টাকা পাঠাতেন তিনি আমাদের মাধ্যমে তো পরবর্তীতে আমি একটি বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানিতে কাজ করি তো তখন খেয়াল করলাম যে ওই ভদ্রলোক মানে আমাদের কাছ থেকে আর আসেন না উনি নিয়মিত টাকা পাঠাতেন অর্থাৎ মাসে অ্যাটলিস্ট দুবার তিনবার টাকা পাঠাতেন কিন্তু ওনাকে আমি অনেক দিন ধরে দেখছি না যে উনি আমাদের কাছে আসেন তো একদিন হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেল ওনা ওনার সঙ্গে আমার রাস্তায় তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আপনি তো নিয়মিত টাকা পাঠান দেশে কিন্তু আপনাকে তো অনেকদিন ধরে দেখছি না তখন উনি বললেন যে না আমি তো ভাই আপনাদের ওখানে এখন যাচ্ছি না তো বললাম যে আমি তো এটা শুনে একটু অবাক হলাম যে হয়তো উনি আমাদের সেবার মানে কোনো না কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে কারণে উনি এখন আমাদের ওখানে যাবেন না সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো আমি বললাম যে ভাই বলুন তো কি হয়েছে এনি প্রবলেম উইথ আস অর এনিথিং রং উইথ আস উনি বলেন আপনাদের সব ঠিক আছে আপনার সার্ভিস খুব ভালো এক্সিলেন্ট এই ব্যাপারে আমার কোনো কমপ্লেন নাই তবে বিষয়টি হলো যে আমি বিদেশিদের টাকা দেব না এটা ওনার কথা উনি খুব একটা বেশি লেখাপড়া জানেন তা নন কিন্তু ওই রকম না সাধারণ একটা দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে থাকেন উনি তো আমি বললাম যে দেখেন আপনি বিদেশিদের টাকা দিচ্ছেন কোথায় আপনি তো টাকা পাঠান আপনার ফ্যামিলিকে তো আপনি যখন টাকা পাঠান সে টাকাটা তো আপনার ফ্যামিলির লোকজন পেয়ে যাচ্ছে তার অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে তাহলে আপনি বিদেশিদের টাকা কোথায় দিলেন তখন উনি বলেন দেখেন আমি তো ভাই আপনাদের মতো অত শিক্ষিত না বুঝি কম তবে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেন যদি এটা বুঝিয়ে বলতে পারেন আমি আপনার কাছে যাবো আমি বললাম ঠিক আছে বলেন তো দেখি কি প্রশ্নটা উনি বলেন যে ধরেন এখন যদি আমি এক হাজার ডলার বাংলাদেশে পাঠাই আমার স্ত্রীর কাছে তাহলে আমার স্ত্রী কত পাবেন আমি বললাম যে আপনার স্ত্রী এক হাজার ডলারের সময় পরিমাণ যে টাকা হবে সেটি পাবেন 
পরে বলে যে আমি আপনাকে কত দিব আমি বলবো আপনি দিবেন এক হাজার ডলার তো আপনি রেভিডেন্স করার জন্য দিবেন আর তখন এগারো টাকা ফিস ছিল এক হাজার ডলারের যে এগারো টাকা আপনি ফি দিবেন তখন বলে ঠিক আছে এক হাজার ডলার আমার ওয়াইফ পেল কিন্তু বাকি এগারোটা কে পাবে আমি বললাম বাকি এগারোটা কোম্পানি পাবে তখন উনি বলেন তো আপনাদের কোম্পানির মালিক কি বাংলাদেশি না বিদেশি আমি বললাম না বাংলাদেশি না তো একটু বিদেশি প্রতিষ্ঠান বলো তাইলে আমি এগারো টাকা বিদেশিদের দিব কেন কারণ এখানে তো আরো অনেক বাংলাদেশি কোম্পানি আছে তাহলে আমার এই এগারোটা একটা বাংলাদেশি কোম্পানিকে দিব কেন দিব তো আমি তখন তাকে বললাম যে ভাই আপনি আপনাকে সেলিউট আপনি যে কথাটি বলেছেন এরপরে আর আমি কখনো আপনাকে বলবো না যে আপনি আমাদের কাছে টাকা পাঠাতে আসেন তাহলে এখন দেখুন যে দেশের প্রতি মমত্ববোধ কিন্তু বাঙালিদের অপরিসীম পৃথিবীর যেখানে যে প্রান্তেই থাকুক না কেন প্রশ্ন করছেন যুক্ত আছেন সেই সাথে ফোন নম্বরটি একটু কারেকশন করে দেওয়ার অনুরোধ করা হলো সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বর এবং কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠান গুলাই তো বেশি ইউজ হয় তো এদের লিমিট কত মানে মাসে এরা কয়বার ট্রানজেকশন করতে পারে এরকম একটা ভীতি কাজ করে যে কারণে কিন্তু আমি বলতে ভুলে গেছিলাম এই অজ্ঞতার কারণেও কিন্তু এই অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে টাকা প্রেরণ করে থাকে মানুষে কিন্তু আসলে আমি উনি সুন্দর প্রস্তুত করেছেন এই প্রস্তাব প্রেক্ষিতে বলতে চাচ্ছি যে দেখুন আমরা কিন্তু ইমিগ্রেশনের কাজ করি না আমরা টাকা প্রেরণ করে থাকি আমরা লাইসেন্স মানি ট্রান্সমিটার কাজে একজন ব্যক্তি ডকুমেন্টেড কি আনডকুমেন্টেড এটি কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় না বিষয়টি হলো এই যে আমাদের কে ওয়াইসি অর্থাৎ নো ইউর কাস্টমার এই এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয় অর্থাৎ যিনি টাকা পাঠাচ্ছেন তার পরিচিতিটা তো আমার মনে হয় যে একজন লোক ইমিগ্রেন্ট হলে যেমন তার গ্রিন কার্ড থাকতে পারে সিটিজেন হতে পারে কিন্তু পরিচয়ের জন্য তার কিন্তু সবসময় এটি থাকতে হবে এমন কোন কথা নয় তার পরিচয়ের জন্য কিন্তু তার মানে আইডি যথেষ্ট যেমন তার পাসপোর্ট থাকতে পারে তার যদি বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকে দ্যাট ইজ অ্যান আইডি কিংবা নিউ ইয়র্কে যারা আছে নিউ ইয়র্ক সিটি আইডি দেওয়া থাকে আনডকুমেন্টেড লোকরা অনেকের হাতে এটি আছে এটি কিন্তু একটি আইডি অর্থাৎ আপনার যদি আইডি থেকে থাকে তাহলে আপনি কোনো নির্দিষ্ট লিমিট নেই আপনি আপনার মানে প্রেরিত মানে যে অর্থ ইনকাম করেন তার একটি অংশ নিঃসন্দেহে পাঠাতে পারেন শুধু আমরা একটা কাস্টমার প্রোফাইল তৈরি করি সেখানে আপনার নাম টেলিফোন নাম্বার আর আপনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন এগুলো আমরা রাখি তবে যখন বড় টাকা হয় অনেক বড় যেমন ধরেন একটি লোক বছরে মোর দ্যান পঁচিশ হাজার ডলার পাঠিয়েছে তখন আমরা তার জব ইনফরমেশনগুলো দেখতে চাই তিনি কী কাজ করেন এখানে কিন্তু অনেক আনডকুমেন্টেড লোক আছে তারা কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ভালো ভালো কাজ করেন কাজেই এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আর যেটা রিপোর্ট হয় ওনার অবগতির জন্য আরেকটি জিনিস বলছি যে আমাদের যে রিপোর্টিং সিস্টেম সেটি হলো যে আপনি যে টাকা পাঠিয়ে থাকেন আমাদের কাছ থেকে যে কোনো বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠান কিংবা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠান এটি কিন্তু অ্যাবসলিউটলি আপনার তথ্য নন পাবলিক ইনফরমেশন এটা পাবলিক ইনফরমেশন কিন্তু ওই কোম্পানির কাছে এটি একদম সিক্রেটলি প্রিজার্ভ করা থাকে এটি আমি এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম মোহাম্মদ মালিক এই তথ্যগুলো কি সম্পূর্ণ গোপন রাখেন সম্পূর্ণ গোপন বললাম তো এটা নন পাবলিক ইনফরমেশন আচ্ছা এটি অ্যাবসলিউটলি নন পাবলিক ইনফরমেশন আমরাই তথ্য কোনো রেগুলেটরি অথরিটির কাছে শেয়ার করি না কিংবা কিংবা কোনো সহ প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো কোম্পানির সঙ্গেও শেয়ার হয় না একটি কোম্পানিতে টাকা পাঠালে আরেকটি কোম্পানির তথ্য জানতে পারবে না এটি নন পাবলিক ইনফরমেশন নাহলে আমরা সেক্রেসি এক ভায়োলেশন হবে তবে একটি রিপোর্টিং পর্যায়ে আছে যেমন ধরেন একজন গ্রাহক যদি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দশ হাজার ডলারের বেশি ক্যাশ লেনদেন করে এটি আইআরএস কে রিপোর্ট করতে হয় মানে বিষয়টি দেখেন তিনটি বিষয় এখানে কারেন্সি হইতে হবে অর্থাৎ নগদ টাকা হইতে হবে চেকে হলে হবে না আচ্ছা 
प्रोफाइल मोट कथा करते हैं रेगुलेटर चाहिए चीनी कथाफिकली चेस्टा कर चाहिए पढ़ाचन तो चालू कर घर बस डाउनलोड कर सार्विस खूब सहसाई चेस्टा 
তাদের জন্য আশা করি ভবিষ্যতে সমস্যা হবে না আপনারা সাথে বুঝতে পারবেন অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ মালিক খুব সুন্দর একটি স্বপ্ন এবং শুভ কামনা ইতিবাচক বক্তব্য দিয়ে আমরা শেষ করলাম এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরও আমরা বলি যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সব সময় যে আমরা যেমন দেশকে ভালোবাসি দেশে সেবা করার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করি শুধু আমাদের একটু সচেতন হতে হবে যে আমরা যে কাজটি করছি সেটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের সেবায় কাজ লাগছে কিনা সবাই ভালো থাকবেন